El aprendiz de brujo y los invisibles es una novela infantil, eh, creo que muy divertida, eh, en la que un niño adoptado por un, por un brujo para que sirva de ayudante cumple mal un encargo, le caen tres gotas de un líquido misterioso en una tumba y de ella sale un niño que había sido asesinado. A partir de aquí la obra se convierte en obra de misterio, de aventura, de acción, es una mezcla de muchas historias, de muchas cosas, zombie incluido, aunque no va de zombies. Mortimer es un, es un niño pequeño que vivía en, el, en un orfanato llamado Monroe. Eh, la novela, evidentemente, es de aclarar que transcurre en el año 1867, época victoriana. Tiene toques de, de Dickens por ahí, por ahí perdidos. Entonces, en ese orfanato aparece un brujo, un señor que nadie sabe que es brujo, y que lo adopta para que sea su, su ayudante. Es un libro medio policiaco, medio de fantasía, medio de, de brujería, medio de magos, tiene un, tiene un montón de lecturas externas. Lo que aporta el aprendiz de brujos y los invisibles a, a mi obra en este caso es que nunca había hecho un libro parecido. Es diferente y para mí como escritor me encanta cuando encuentro un tema que nunca he tocado en una época que desconocía, que ocurre en un lugar diferente a los habituales, que es de fantasía, entre comillas, porque hay un brujo evidentemente, y creo que aporta la gota de, de humor y diversión que muchos críticos me, me piden. Yo lo disfruté mucho y cuando el autor disfruta lo más normal es que el lector lo haga. Huye sin mirar atrás es la historia de Enrique, un chico de 15 años, que sufre un problema a raíz de la muerte de su padre cuando él tenía 10 años, olvida todo lo que tiene que ver con su padre y eso le genera una serie de conflictos y de tensiones con los amigos, con la madre, hasta que un día ocurre algo en su vida que lo va a cambiar todo. Un personaje que, entra, que llega a su casa, que se apodera de su espacio y de su intimidad, le va a hacer ver el pasado de otra manera. Poco a poco va a ir descubriendo esas lagunas de la memoria y su vida, su relación con su madre, va a entrar en, en, en una vertiginosa escapada, una huida, pero que de alguna manera va a, ser, va a servirle para reencontrarse consigo y sobre todo con su pasado, que es lo que más le duele a él, no recordar cosas de su padre al que trata de querer y de apreciar, pero no consigue recordarlo. Es una persona que, 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 que lucha por, por cambiar, por, por ser diferente. Sus problemas no son distintos a la mayoría, pero las características de su vida o, o de ese trauma que tiene, de ese bloqueo emocional, son los que le hacen ser un chico conflictivo y tener problemas en, en los estudios. La novela surge de una obsesión por el miedo a perder la memoria individual. Con el paso del tiempo vamos generando ciertas lagunas de cosas que no recordamos y que vamos nosotros reconstruyendo en nuestra mente. De esa obsesión surge precisamente esta historia. ¿Cómo sería, qué le ocurriría a una persona que de pronto olvidara algo sobre su padre, sobre su madre, un punto importante de su pesado? ¿Qué conflictos le podría generar? Huir sin mirar atrás me da la sensación de que no tiene límite de edad. No hay historias puras para chicos y para mayores. En todas las eh, historias el abanico que, que abarca de esas edades es, es muy amplio.